गुड इवनिंग एवरी वन Good evening, guys. Do let me know quickly who who all have joined the session. Can you hear me, guys? Hi, Shilpa. Good evening, Shilpa. Good evening, Shilpa. <coughs> Good evening. <clears throat> Good evening Sushant. How are you? Am I audible and visible? Do let me know quickly. Hi. Hi Mohit. Good evening. Good evening Sanjana. Good evening. Good evening everyone those who are joining the session. And yes, hi Varun. Good evening. Good, good evening. Do let me know quickly guys which IELTS are you preparing for in this academy or general training? And let me tell you guys this is a very good news for the students who are looking for a complete grammar course right hi mehfooz good evening good evening rahul good evening shilpa good evening grammar booster grammar booster i'm going to start on 17th this is going to be started from 17th guys 11 am to 12 30 note kar lo abhi time 11 am to 12 30 Good evening, Dhruv. Good evening. Good evening, Aisha. Good evening, guys. Good to see you all here on time. Yes, this session is for half an hour only, guys. जो अभी हम करने वाले हैं, this is for half an hour only. We are going to discuss the parts of speech here in it, right? I'll let you know what parts of speech are, which you need to know for your reading, listening, writing, and speaking. Because when I'll talk about the strategies, guys, जब मैं reading की strategies की बात करती हूँ, writing की, listening की, speaking की, उसमें you need to know what a noun is, what an adjective is, right? So I'm just giving a brief introduction today for half an hour. The session is for half an hour, right? ठीक है, hi Nisha, good evening, good evening Ashu. Yes, okay, all right, my fools. Yes, so grammar booster, guys. Jo plus students hai, abhi enroll kar lo is course ke liye and don't miss even a single session of this course. This course is going to prove very much useful, right, guys? It will be very much useful because I'm going to talk the use of tenses, talk about the use of tenses, active passive, wide range of structures, models, gerund, right? Everything we are going to talk about. All right, so enroll for this course. <clears throat> जो अन अकेडमी पे अभी नहीं है जिन्होंने अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया गाइस ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल इट्स आयल्स बाय शमा अरोरा इफ यू वांट टू हैव अ वर्ड विद मी बिफोर बाइंग सब्सक्रिप्शन दैट कैन आल्सो बी डन दिस इज माय टेलीग्राम चैनल नेम आयल्स बाय शमा अरोरा ओके ज्वाइन माई टेलीग्राम लीव अ पर्सनल मैसेज देअर If you want to interact with me, I'm available there. Okay. If you want me to let you know what your current level is, and accordingly whether you should go for one month, three months, or six months subscription, right? That can be done. I'll let you know for that. Okay. And use this code to get ten percent discount. It's S H A M A one zero. S H A M A one zero. Right. All right. Let's talk about parts of speech. Do you all know, guys? पाँच सौ स्पीच कितने होते हैं गुड इवनिंग दीक्षा लेट मी नो क्विकली बी इंटरेक्टिव थोड़ा जल्दी से रिप्लाई करो पाँच सौ स्पीच कितने होते हैं लेट मी नो यू नीड टू अंडरस्टैंड वट पार्ट ऑफ स्पीच आर राइट यू नीड टू अंडरस्टैंड आई एम वेटिंग गाइस बी क्विक नाउन प्रोनाउन verb adjective adverb preposition conjunction and interjection yes these are eight these are eight in number yes shilpa diksha mehfooz these are eight in number right noun pronoun verb adjective adverb preposition conjunction and interjection 
ये सुशांत ओके नाउन क्या है व्हाट्स द नाउन नाउन क्या है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन सो अभी तक आप लोगों ने सिर्फ यही सुना था मोस्ट ऑफ यू नो कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग लेकिन इसके अलावा भी कुछ है क्वालिटी क्वालिटी कंडीशन एक्शन राइट इफ आई से चाइल्डहुड वॉट इज दिस गाइज इज दिस नाउन येस नो चाइल्डहुड इफ आई टॉक अबाउट एनी क्वालिटी क्वालिटी अगर मैं बोलूँ ऑनेस्टी ऑनेस्टी क्या है इज दिस नाउन और समथिंग एल्स ये पता होना चाहिए आप लोगों को बिकॉज इफ यू नो दिस दिस विल हेल्प यू फॉर ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ आइल्स राइट लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सब में हेल्प मिलेगी अगर आपको ये चीज पता है राइट सो ऑनेस्टी इज अ नाउन इट्स अ नाउन गाइज इट्स अ नाउन चाइल्डहुड इज अ नाउन जिन वर्ड्स के पीछे हुड होता है सिंपल इट्स वेरी सिंपल राइट जब हम वर्क के पीछे प्रिजर्व है प्रिजर्व लेट मी नो गाइज प्रिजर्व क्या है इज दिस वर्ब और नाउन लेट मी नो क्विकली वॉट इज प्रिजर्व प्रिजर्व इज अ वर्ब इट्स अ वर्ब राइट अगर हमें इसको नाउन बनाना है प्रिजर्व को तो वी नीड टू से प्रिजर्वेशन सो देर आर सम वर्ड्स देर आर सम वर्ब्स जिसके अंदर जब हम टी आई ओ एन या एम ई एन टी एड करते हैं दे बिकम नाउन राइट गाइज येस दे बिकम नाउन अभिनव गुड इवनिंग गुड इवनिंग सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट अ नाउन इज ओके क्योंकि अगर मैं रीडिंग की स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो रीडिंग की स्ट्रैटेजी में यू नीड टू नो वट अ नाउन इज बहुत जरूरी है अगर आपको ऑलरेडी पता है वट अ नाउन इज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू राइट तो नाउन का डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए एंड दिस सेशन स्पेसिफिकली इज फॉर डेफिनेशन ओके आई मेक यू अंडरस्टैंड वट ऑल दीज पार्ट ऑफ स्पीच आर इन द नेक्स्ट सेशन अपकमिंग सेशन यू विल अंडरस्टैंड द रूल्स नाउन के रूल्स प्रोनाउन के रूल्स लेकिन इस सेशन में अभी ये पता होना चाहिए नाउन क्या है राइट सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउन क्या होता है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन सो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन गाइस प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्या है इट्स द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग किसी स्पेसिफिक पर्सन के नेम को प्लेस के नेम को थिंग के नेम को इफ आई से क्षमा क्षमा इट्स अ प्रॉपर नाउन क्षमा इज अ गर्ल क्षमा इज अ गर्ल अब ये जो गर्ल है ना गाइज ये प्रॉपर नाउन नहीं है है तो ये भी नाउन है गर्ल इज ऑल्सो अ नाउन बट दिस इज कॉमन नाउन नाउ बिकॉज सब गर्ल्स के लिए हम गर्ल वर्ड ही यूज करेंगे ना राइट क्षमा मेरा नेम है दैट्स अ प्रॉपर नाउन राइट अनदर एग्जाम्पल चंडीगढ़ चंडीगढ़ इज अ ब्यूटिफुल सिटी चंडीगढ़ इज अ ब्यूटिफुल सिटी चंडीगढ़ इज अ ब्यूटिफुल सिटी अब चंडीगढ़ क्या है यहाँ पर इट्स अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक सिटी है ना ये सुभाष इट्स अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक सिटी गाइस राइट सो ये क्या हुआ ये प्रॉपर नाउन है राइट इट्स अ प्रॉपर नाउन और अगर मैं सिटी की बात करूँ सिटी क्या है वॉट इज सिटी हियर इट्स अ कॉमन नाउन राइट बिकॉज सिटी करनाल भी सिटी है डेली भी सिटी है गुरुग्राम भी सिटी है राइट देर मेनी अदर सिटीज एज वेल अराउंड द वर्ल्ड राइट गाइज येस सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन दिस इज प्रॉपर नाउन एंड दिस इज कॉमन नाउन चंडीगढ़ इज अ ब्यूटिफुल सिटी राइट आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू देर इज सम टाइम लैग अभी आप लोग आई एम स्पीकिंग बट आई एम अनेबल टू गेट द कमेंट्स मुझे आपके कमेंट्स दो मिनट के बाद आते हैं सो आई कॉन्ट वेट बिकॉज दिस इज हाफ एन आवर सेशन ओनली राइट आई कॉन्ट वेट फॉर टू मिनट्स फॉर दिस थिंग आप लोगों के कमेंट्स आए उस चीज पे राइट ओके नेक्स्ट इज एब्सट्रैक्ट नाउन एब्सट्रैक्ट नाउन क्या होता है एन एब्सट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नीदर सी नो टच बट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील राइट हम ना तो उसको टच कर सकते हैं ना हम उसको येस ना हम उसको नीदर सी नो टच राइट ना हम उसको देख सकते हैं ना हम उसको टच कर सकते हैं राइट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील हम उसको सोच सकते हैं उसके बारे में हम फील कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं राइट अब पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है राइट क्या आप इसको टच कर सकते हो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट को क्या आप टच कर सकते हो नो 
राइट ना यू कैन जस्ट फील इट्स अ सब्जेक्ट राइट फीलिंग्स होती है जो हमारी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है राइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस चाइल्डहुड चाइल्डहुड क्या है अगेन इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन राइट दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है राइट दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यस कलेक्टिव नाउन वॉट इज कलेक्टिव नाउन कलेक्शन ऑफ समथिंग जो किसी चीज का कलेक्शन है राइट right? कलेक्शन कैसे द नाउन विच इज यूज फॉर द ग्रुप और द कलेक्टिव थिंग ऑफ सेम काइंड कंसिडर एज वन वन कंप्लीट होल इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन फॉर एग्जाम्पल आर्मी आर्मी किससे बनती है बहुत सारे सोल्जर्स से मिलकर राइट ना आर्मी नेशन बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है किसी एक पर्सन से नेशन नहीं बन सकता टीम टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ज्यूरी ज्यूरी में बहुत सारे जजेस होते हैं क्लास क्लास बहुत सारे स्टूडेंट से मिलकर बनती है राइट है ना सो कलेक्टिव नाउन क्या है जो कलेक्शन ऑफ समथिंग है कलेक्शन ऑफ पीपल कलेक्शन ऑफ एनीथिंग दैट्स कलेक्टिव नाउन राइट मेटीरियल नाउन वॉट इज मेटीरियल विच स्टैंड फॉर मेटीरियल और सबस्टैंड यूज फॉर मेकिंग थिंग्स इज कॉल्ड मेटीरियल नाउन फॉर एग्जाम्पल ब्रिक स्टोन वुड गोल्ड कॉटन राइट मेटीरियल नाउन क्या है जो मेटीरियल है जैसे ब्रिक है कॉटन है स्टोन है राइट दिस इज मेटीरियल नाउन सो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन गाइज पांच तरह के नाउन होते हैं राइट right? पांच तरह के नाउन होते हैं कौन कौन से नाउन के फाइव टाइप्स हैं प्रोपर नाउन कॉमन नाउन एबस्टैक्ट नाउन राइट फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ वन इज मेटीरियल नाउन आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू दीज आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन ओके नेक्स्ट इज प्रोनाउन अब प्रोनाउन क्या है वट इज अ प्रोनाउन प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज एट द प्लेस ऑफ अ नाउन राइट यूज एट द प्लेस ऑफ अ नाउन नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज करते हैं हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं राइट right? नाउन की जगह पर अब वो क्या है आई राइट right? मेरे लिए मैं आई यूज करूंगी इंस्टेड ऑफ सेइंग क्षमा आई वुड से आई राइट आपके लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर नेम समाइम्स राइट टू अवॉइड रेपिटेशन राइट वी यूज यू ही शी इट वी यू दे इनको एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाया जाता है एज अ सब्जेक्ट राइट प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट क्या होता है जो सेंटेंस के हम यूजली एंड में लगाते हैं राइट ही लाइक्स मी ही लाइक्स मी तो हम मी को सेंटेंस के शुरू में नहीं लगाते आप लोग क्या कई बार मिस्टेक करते हो अपना स्पीकिंग में मी एंड माई फ्रेंड्स मी एंड माई फैमिली मेंबर्स दैट्स रॉन्ग है ना दैट्स रॉन्ग मी आई माई मी एंड माई फैमिली मेंबर्स नहीं हो सकता क्योंकि मी इज एन ऑब्जेक्ट एंड मी को हम सेंटेंस के बिगनिंग में नहीं लगा सकते दैट्स रॉन्ग टू पुट इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस शुरू में लगाना है तो आई लगा सकते हो राइट right? ठीक है यू यू रिमेन्स यू यू हमेशा यू ही रहता है बेशक वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा यू ही रहता है हिम इज ऑब्जेक्ट फॉर ही हर इज ऑब्जेक्ट फॉर शी इट रिमेन्स इट us is object for we you remains you have already mentioned they them them is an object and they is subject right guys i hope it's clear to all of you right so ye cheez dhyan mein rakhni hai me and my family members galat hota hai possessive case kya hota hai possessive matlab mine mine matlab jo kisi se belong karti hai koi cheez possession show karte hain mine ye cheez meri hai this pen is mine राइट दिस पेन इज माइंड ये पेन मेरा है मेरे से बिलोंग करता है राइट पोजेशन है मेरा इस पे योर्स हिज हर्स इस केस में अब हम माई भी लगाते हैं लेकिन व्हाट्स द डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस यो दिस इज माय पेन हाउ टू यूज इस ध्यान से देखना दिस इज माय पेन दिस पेन इज माय सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है राइट right, ना सो so, ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है टू अवॉइड रिपिटिशन right you need to understand to avoid repetitions right guys so mine yours his hers its ours yours theirs right myself reflexive pronoun jab hum kuch forcefully koi cheez bolte hai na i myself will do it right main khud karungi is kaam ko apne upar hi uska reflection ho raha hai right na i myself will do it you yourself should do it you should do it yourself right he should do it himself right wo kya ho gaye 
वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ योर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ आर सेल्स योर सेल्स डेम सेल्स राइट गाइस आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट आई एम अनेबल टू आस्क यू एनी थिंग बिकॉज अगर मैं कुछ पूछूंगी सो वट हैपन्स बेसिकली इन दैट केस वेट गाइस जस्ट सिक्योर या अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो इट टेक्स टाइम मेरे पास आंसर नहीं आ पाते जल्दी से दैट्स वाई एम नॉट आस्किंग यू एनी थिंग गाइज ठीक है वैसे आई लव इंटरेक्टिंग इन माई क्लास बट इट्स नॉट पॉसिबल हेयर क्योंकि यहाँ पे देर सम टाइम लैग गोइंग जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो मुझे आंसर दो तीन मिनट्स के बाद मिलते हैं तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ठीक है और राइट नेक्स्ट वन देखते हैं अच्छा ये रूल समझना बहुत जरूरी है गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट दिस रूल इज राइट ये ध्यान से समझना इफ मोर देन वन प्रोनाउन इज यूज इन अंटेंस एज अ सब्जेक्ट एंड सम क्राइम इज एक्सेप्टेड आपको पता है आखिर सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है प्रोनाउन क्या है तेरा थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन है ना तीन तरह के पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन राइट फर्स्ट पर्सन क्या होता है जो बात कर रहा है जो बोल रहा है अभी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ राइट सेकेंड पर्सन क्या होता है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं जिसको हम सुन रहे हैं मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ राइट right, ना आपको जो जो सुन रहा है बेसिकली जिसको हम नहीं जिस जो सुन रहा है हमें लिसनर लिसनर यू आर द सेकेंड पर्सन हेयर थर्ड पर्सन क्या है जिसके बारे में हम बात करते हैं दैट्स द थर्ड पर्सन राइट इफ राइट नाउ आई टॉक अबाउट माई फादर ही इज द थर्ड पर्सन हेयर अगर हम किसी और की बात करें राइट इफ आई टॉक अबाउट एनी अदर पर्सन नूर अगर मैं नूर की बात करती हूँ शी इज नॉट हेयर है ना सो वो क्या है थर्ड पर्सन है अभी हमारे लिए राइट ठीक है सो थर्ड पर्सन में ये चीज ध्यान रखनी है थर्ड पर्सन में नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो काउंटेड जो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में नहीं काउंट होती राइट right ना अगर मैं एक चेयर की बात करूं तो वो हमारे लिए ऑफ कोर्स थर्ड है राइट ना चेयर राइट नॉन लिविंग चीज है राइट right? अगर मैं एक पेन की बात करूं तो थर्ड है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना तो पेन किसी से बात कर सकता है ना पेन सुन सकता है ना चेयर किसी से बात कर सकती है ना चेयर सुन सकती है राइट ना सो फर्स्ट पर्सन बेसिकली इज आई सेकेंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज ही नाउ अंडरस्टैंड दिस रूल ये क्या रूल है अगर हम किसी सेंटेंस में नॉर्मली बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग नॉर्मली इन अ सेंटेंस राइट एक नॉर्मल बात कर रहे हैं तो यूजली क्या रूल फॉलो करना होता है हमें दिस रूल सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन कैसे यू ही एंड आई यू ही एंड आई आर नेबर्स राइट यू ही एंड आई विल गो टू वॉच अ मूवी राइट यू ही एंड आई अगर आप आई यू एंड ही लगाओगे दैट इज रॉन्ग ग्रामेटिकली राइट जब आपको तीनों पर्सन को एक साथ सेंटेंस में यूज करना होता है और हम कोई नॉर्मल बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं तो हमें ये रूल फॉलो करना है यू वाला पहले यू देन ही एंड देन आई एज अब रिटर्न हेयर टू थ्री वन यू ही एंड आई ओके आई होप इट्स क्लियर गाइस मुझे बताते जाना साथ में राइट यू ही एन आई लेकिन अगर कुछ क्राइम हो रहा है सेंटेंस में सम क्राइम इज एक्सेप्टेड एंड द ऑर्डर इन विच प्रोनाउंस अपियर विल बी उस केस में क्या होगा अगर कोई क्राइम हो रहा है सेंटेंस में कुछ नेगेटिव चीज की बात हो रही है सेंटेंस में तो उस केस में क्या होगा गाइस ये वाला यूज होगा आई यू एन ही आई यू एन ही किल्ड अ बर्ड अब ये कुछ क्राइम हो रहा है कुछ गलत काम हो रहा है राइट ना इस केस में हमने यू ही एंड आई यूज नहीं किया आई यू एंड ही राइट मतलब जब कोई क्राइम हो रहा है सेंटेंस में आपको अपने आप को आगे रखना है अपने आप को पहले रखना है राइट दिस वे यू कैन रिमेंबर राइट ना अदरवाइज दूसरों को पहले प्रेफरेंस देनी है अपने से अपने से पहले दूसरों को प्रेफरेंस देनी है लेकिन अगर सेंटेंस में कुछ क्राइम वाला चीज हो रहा है लाइक आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स आर क्रिमिनल्स राइट समथिंग नेगेटिव तो नेगेटिव के केस में आपको ये रूल फॉलो करना होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला और कुछ पॉजिटिव चीज हो रही है सेंटेंस में तो यू ही एंड आई आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है 
yes diksha you and he and i i'm going to watch a movie yes diksha good dhruv is saying dhyan se jana <laughs> okay so pronoun i think it's clear to all of you baki hum rules ek to abhi to sirf ek rule bataya there are so many other rules jo hame dhyan mein rakhne hote hain right we'll discuss in further classes right all right next is verb verb kya hai this is the most important part of a speech verb kya hota hai sentence mein koi action hona एक्शन हो रहा है सेंटेंस में कोई एक्शन एक्शन कैसे होता है राम प्लेस राम प्लेस प्ले क्या है एक्शन हो रहा है ना खेलना खेल रहा है खेलना सोना उठना खाना पीना बैठना ये सब क्या है एक्शन है तो वॉब इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड जिसकी थ्री फॉर्म्स होती है आपको पता है प्ले प्लेट प्लेट गो वेंट गोन डू डेट डन राइट दीज आर द वर्ब्स राइट इसको वर्ब बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब किसको बोलती है जो वर्ब की हेल्प करते हैं जैसे इज है एम है आर है हैज है हैव है इनको मेन वर्ब्स बोलते हैं जैसे प्ले है इसको मेन वर्ब बोलते हैं जिसकी थ्री फॉर्म्स बनती है और इन वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं जो दूसरी वर्ब्स की हेल्प करती हैं इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं राइट वॉज वर इज एम आर हैज हैव राइट सो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स एंड दीज आर द मेन वर्ब्स ओके इट्स ओके हरप्रीत कोई बात नहीं येस नेक्स्ट वन Yes, next क्या है Adjective क्या है This part of our speech is used to describe a noun or a pronoun. Yes, adjective क्या होता है जो quality बताता है जो quality बताता है अब वो quality positive भी हो सकती है negative भी हो सकती है neutral भी हो सकती है positive भी हो सकता है guys, negative भी हो सकता है and neutral भी हो सकता है right? Noun को basically it specifies a noun. उन के बारे में जैसे राम इज अ गुड पर्सन ही इज अ गुड पर्सन राम इज अ गुड पर्सन ही इज अ गुड पर्सन है ना नाउन या प्रोनाउन तो हमने जो ये गुड वर्ड लगाया ये किसकी क्वालिटी बता रहा है ऑफ कोर्स राम की क्वालिटी बता रहा है राम हमें ऑलरेडी पता है क्या है नाउन राम के लिए हम प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं ही ही इज अ गुड पर्सन है ना सो so, एब्जेक्टिव क्या हुआ जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है येस दीक्षा हेल्पिंग वर्ब जो सहारा देती है जो अब देखो इतनी लेट मेरे पास मैसेज आया मैं वो चैप्टर क्लोज कर चुकी नाउ आई एम ऑन द नेक्स्ट पार्ट एब्जेक्टिव राइट येस और राइट सो दिस पार्ट ऑफ अर स्पीच इज यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन राइट क्लियर है सबको एब्जेक्टिव क्या होता है जो क्वालिटी बताता है ही इज बैड ही इज बैड अब ये बैड क्या है बैड बैड भी एब्जेक्टिव है दो ये नेगेटिव क्वालिटी बता रहा है It's an adjective, ठीक है Yes, I have a black box. Yes, Ali, I have a black box. अ black क्या है क्या ये positive है Negative है या neutral है क्या है It's neutral. ना तो ये कोई positive meaning add करना या ना ही कोई negative meaning add करे This is neutral, right? So adjective जो noun और pronoun की quality बताते हैं That is adjective. Next one is, next one is adverb. Adverb क्या है Just like adjectives, adverbs are also used to describe words. But the difference is that adverbs describe adjectives. Verb, okay. अब एडजेक्टिव क्या बताया था मैंने जो नाउन और प्रोनाउन को स्पेसिफाई करता है लेकिन जो एडवर्ब होती है ना वो नाउन और प्रोनाउन को स्पेसिफाई नहीं करती अब वो अब वो किसको स्पेसिफाई करती है वो खुद को अपने आप को या एडजेक्टिव को या वर्ब को एडजेक्टिव को कैसे लेट मी गिव एन एग्जाम्पल जिससे क्लैरिटी होगी राम इज अ वेरी गुड बॉय राम इज अ वेरी गुड बॉय राम इज अ वेरी गुड बॉय अब गुड क्या था ऑलरेडी पता है आप लोगों को गुड किसकी क्वालिटी बता रहा है राम की तो गुड तो ऑलरेडी पता है हमें एब्जेक्टिव है लेकिन जो वेरी वर्ड लगाया हमने वो किसके साथ सेंस दे रहा है क्या वो राम के साथ सेंस दे रहा है नहीं वॉट इज वॉट यू नीड टू डू हाउ दिस विल बिकम वेरी मच सिंपल फॉर यू गाइज अंडरस्टैंड इट दिस वे अगर हम गुड रिमूव कर दे सेंटेंस से क्या वेरी की कोई सेंस बनेगी नो राइट ना वेरी की सेंस कब बन रही है जब हम उसको गुड के साथ लगा रहे हैं बहुत अच्छा राम एक बहुत बॉय है डजेंट मेक सेंस राम एक बहुत अच्छा बॉय है ऑफ कोर्स इट मेक सेंस है ना सो गुड गुड क्या है गुड एब्जेक्टिव है और वेरी क्या है एब्जेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है और हमें पता है जो एब्जेक्टिव को भी स्पेसिफाई करता है एब्जेक्टिव की भी क्वालिटी बताता है उसको एडवर्क बोलते हैं मैंने ऑलरेडी बताया जो एब्जेक्टिव की क्वालिटी बताएगा उसको एडवर्ब बोलेंगे सो so, जब भी आपके सेंटेंस में आप वेरी यूज करते हो वेरी हमेशा एडवर्ब होता है 
वेरी हमेशा एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है तो ये एडवर्ब होता है राइट वन अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस ये तो हो गया क्लियर एडजेक्टिव की क्वालिटी कैसे बताता है अब वर्क की क्वालिटी का एग्जाम्पल देखते हैं राम वॉक्स फास्ट नाउ टेल मी राम वॉक्स फास्ट यहां पर यस यस निशा यस यस ओके राम वॉक्स फास्ट अब मुझे यहां पर बताओ कि फास्ट क्या है फास्ट क्या है यहां पर फास्ट एडजेक्टिव भी होता है देर आर सम वर्ड्स का जो हमें कंफ्यूज करते हैं फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट एडवर्ब भी है फास्टली नहीं होता कुछ भी फास्टली नहीं लगाना फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट एडवर्ब भी है लेकिन यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव यूज नहीं किया राइट right ना क्योंकि जो फास्ट वर्ड है वो देखो किसके साथ लगा है क्या वो राम के साथ लगा है राम तेज चलता है राम तेज चलता है तो जो तेज वर्ड है क्या वो राम तेज है विल इट मेक सेंस नो नहीं ना ये शिल्पा एग्जैक्टली exactly. राम तेज चलता है राइट right ना तो जो फास्ट वर्ड है वो चलना के साथ लगा है वोक के साथ लगा है एंड हमें पता है जो वोक की जो वर्क की क्वालिटी बताएगा वो क्या है दैट इज एन एडवर्क राइट ना तो ये क्या हो गया हमारे लिए अभी एडवर्क हो गया आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू गेटिंग द पॉइंट आई होप सबको क्लियर हो रहा है है ना कि फास्ट एडजेक्टिव भी है फास्ट एडवर्ब भी है लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है ऐसे जो वर्क की क्वालिटी बताता है राइट right ना जो वर्क की क्वालिटी बताता है वो एडवर्ब हुआ अब अगर मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दू राम वोक्स वेरी फास्ट अब मैंने वेरी वर्ड लगा दिया राम वोक्स वेरी फास्ट अब फास्ट हमें ऑलरेडी पता है उसने वोक की क्वालिटी बताई थी तो वो एडवर्ब था राइट right ना उसने वोक को स्पेसिफाई किया था तो वो एडवर्ब था हमें ऑलरेडी पता है फास्ट के बारे में अब वेरी किसको स्पेसिफाई कर रहा है यहां पर राम बहुत तेज चलता है जो बहुत वर्ड है वो किसके साथ लगा है क्या राम के साथ लगा है या वोक के साथ लगा है या फास्ट के साथ लगा है किसके साथ टेल मी एवरी वन आई वेट फॉर दिस आंसर नाउ आई वेट फॉर दिस आंसर बेशक मुझे वन मिनट टू मिनट्स वेट करना पड़े बट आई वेट फॉर दिस आंसर टेल मी क्विकली वेरी वर्ड यहाँ पे राम को स्पेसिफाई कर रहा है पल्लवी को स्पेसिफ सॉरी वो को स्पेसिफाई कर रहा है या फास्ट को मैंने यहाँ पे पल्लवी नेम रीड किया तो आई जस्ट सेड पल्लवी वेरी वर्ड किसको स्पेसिफाई कर रहा है वो को फास्ट को या राम को लेट मी नो क्विकली गाइस वेरी वर्ड किसके साथ लगाए हिंदी में बोल के देखो एक बार सेंटेंस राम बहुत तेज चलता है राम बहुत तेज चलता है तो बहुत वर्ड क्या चलना के साथ लगा या तेज के साथ लगा फास्ट के साथ गुड पल्लवी वेरी गुड फास्ट के साथ ये का इज फास्ट के साथ लगा है एंड फास्ट हमें ऑलरेडी पता था एडवर्ब है ये फास्ट हमें ऑलरेडी पता था एडवर्ब है आशा नहीं फास्ट हमें ऑलरेडी पता है एडवर्ब है है ना यहाँ पे एडवर्ब है क्योंकि उसने वर्ब की क्वालिटी बताई थी येस सो वेरी रेफर कर रहे हैं फास्ट को वेरी गुड और जो एडवर्ब को रेफर करता है उसको क्या बोलते हैं जो एडवर्ब को रेफर करता है उसको क्या बोलते हैं येस गुड दीक्षा गुड सुभाष एवरी वन एवरी वन राहुल गुड गुड यू गाइज आर गेटिंग इट गुड जो जो एडवर्क को स्पेसिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं दैट इज एडवर्क जो एडवर्क को स्पेसिफाई करेगा उसको एडवर्क बोलेंगे ना नो अली वेरी राम के साथ कैसे लगे राम बहुत तेज चलता है अगर मैं सेंटेंस में तेज वर्ड हटा दो राम बहुत चलता है वुड इट मेक सेंस क्या ये सेंस बनेगी राइट right ना हिंदी में भी सोच के देखा करो कि जिस वर्ड के साथ उसका सेंस आ रहा है राइट right ना राम बहुत तेज चलता है जिस वर्ड के साथ उसका सेंस बन रहा है उसी को स्पेसिफाई कर रहा है ना वो राइट अंडरस्टैंड इट दिस वे इट विल बिकम वेरी इजी अगर आप इसको ऐसे समझते हो तो ठीक है आई होप इट्स क्लियर नाउ नेक्स्ट क्या है प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन सबको पता है क्या होती है ये नो प्रेपोजिशन हमने चैप्टर किया था प्रेपोजिशन का आई तीन चार दिन पहले आई थिंक राइट right? जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लेना इट्स अ फ्री सेशन बहुत यूजफुल सेशन है इट्स अ फ्री सेशन मुझे यहाँ पे ज्वाइन करो आयल्स भाई शमा अरोड़ा आई शेयर द लिंक अन अकेडमी लर्निंग ऐप इन इंस्टॉल करो अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल दिस ऐप एंड स्टार्ट अटेंडिंग स्पेशल क्लासेस राइट अन अकेडमी लर्निंग ऐप देर आर मेनी फ्री क्लासेस गाइस हाई हरप्रीत यस 
ओके ऑल राइट सो प्रपोजिशन क्या है जैसे इन जो बेसिकली डायरेक्शन और लोकेशन बताती है इन इन टू है ना बिलो थ्रू आउट आउटसाइड राइट बिफोर अब बिलो दीज आर दिशन ऑफ राइट फ्रॉम दीज आर दिशन राइट यस यस दीक्षा सिंह सबसे ज्यादा मजा आया था उसमें ओके नेक्स्ट इज कंजंक्शन कंजंक्शन क्या होती है कंजंक्शन जो वर्ड्स को जोड़ती हैं वर्ड्स को फ्रेजेस को जैसे मैं बोलू राम एंड श्याम राम एंड श्याम यहाँ पे क्या हुआ एंड कनेक्ट कर रहा है है ना तो एंड क्या है कंजंक्शन है राइट right? फ्रेजेस को कंबाइन करती है क्लोजेस को कंबाइन करती है जैसे हम बट यूज करते हैं इन बिटवीन टू क्लोजेस है ना ही आई टीच इंग्लिश बिकेस आई लव टीचिंग दिस सब्जेक्ट आई लव टीचिंग दिस सब्जेक्ट है ना राइट right? तो यहां पे दो क्लोजेस को जोड़ दिया इसने बिकेस ने So, ये क्या है दो क्लोजेस को कंबाइन करना कंजंक्शन क्या होती है जिनको कंबाइन करते हैं आई होप यू ऑल नो राइटिंग एंड स्पीकिंग में 25 परसेंट मार्किंग एंड कंजंक्शन की वजह से मिलती है एंड कल वाली जो प्लस क्लास है गाइस कल जो मॉर्निंग में प्लस क्लास है दैट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द सेंटेंसेस मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज ओके येस गाइस येस कंबाइन टू कंबाइन द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन येस हरप्रीत येस 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 वट इज दिस रिन्यू मैड रिन्यू फैन बॉयज येस ये सब क्या है कंजंक्शन है गुड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन दीज ऑल आर द कंजंक्शन गुड इंटरजेक्शन क्या है इंटरजेक्शन होता है सडन फीलिंग सडन फीलिंग ऑफ समथिंग एकदम से कोई फीलिंग होना ये सली एकदम से कोई फीलिंग होना राइट right? जैसे हम यूज करते हैं वाव शिट ओ राइट वाव शिट ओ ये क्या है सडन फीलिंग हम सडनली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं सडन इमोशन शो करते हैं आपने स्पॉन्टेनियस राइट right? ये क्या है इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन और ये आयस की राइटिंग में सिर्फ कहाँ यूज होगा स्पीकिंग में यूज होता है ऑफ कोर्स इंटरजेक्शन लेकिन आयस की राइटिंग में सिर्फ जनरल स्टूडेंट्स जीटी वाले स्टूडेंट्स इसको इनफॉर्मल लेटर में यूज कर सकते हैं और कहीं यूज नहीं होता आयस की राइटिंग में नोट कर लेना ये चीज ओनली जी स्टूडेंट्स कैन यूज इट इन इनफॉर्मल लेटर्स ओनली राइट और कहीं यूज नहीं होगा हाँ स्पीकिंग में जरूर यूज होता है स्पीकिंग में हमें स्पॉन्टेनियस आंसर्स देने होते हैं तो वहां जरूर यूज होता है ये राइट ठीक है इंटरजेक्शन यस यस दीक्षा वाओ यस और राइट सो दैट इज इट गाइस अभी आज के लिए इतना ही था पार्ट्स ऑफ स्पीच आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर एंड ग्रेजुअली हम आगे आगे इनको अगले सेशन में कवर करेंगे रूल्स ऑफ नाउन रूल्स ऑफ प्रोडाउन एग्जेक्टिव के रूल्स क्या है एडवर्ब्स के रूल क्या है प्रेपोजिशन कंजंक्शन विल कवर एवरी राइट एंड येस ज्वाइन अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल अन अकेडमी लर्निंग ऐप ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल इट्स आयल्स बाई शमा अरोड़ा आई एव ऑलरेडी मैंशन आयल्स बाई शमा अरोड़ा ज्वाइन इट ठीक है कोई डाउट है तो मुझसे वहां पर क्लियर करो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन को लेकर एंड जिनको भी ग्रामर में डाउट है ना जिनकी मेन प्रॉब्लम ग्रामर है राइट right? उनको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए बिफोर सेवनटीन ऑफ मे क्योंकि अ कंप्लीट कोर्स ऑन ग्रामर इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेवनटीन ऑनवर्ड्स का इस ठीक है सेवनटीन ऑनवर्ड्स सो बाय सब्सक्रिप्शन बिफोर दैट कुछ डाउट है कुछ पूछना है तो आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल आई एस माई शमा अरोड़ा और राइट येस निशा इट्स हाफ एन आवर सेशन ओनली येस सरप्रीत येस जो यूट्यूब के सेशन है गाइज मोस्ट ऑफ द सेशन आर फॉर हाफ एन आवर ओनली वेन विल द न्यू बैच स्टार्ट Uh, it is going to be started from 17th. I was, as I've already mentioned, 17th से शुरू हो रहा है न्यू कोर्स शुरू हो रहा है सेवनटीन से ठीक है और अगर आपको कोई डाउट है कुछ पूछना है तो ज्वाइन माई टेलीग्राम वहां से मुझे कॉन्टेक्ट करो आयल्स माई शमा अरोड़ा ये ध्यान रखना ज्वाइन करते हुए बाय स्मॉल लेटर्स में है बाकी सब कैपिटल लेटर्स में है आयल्स शमा अरोड़ा एवरी थिंग इज कैपिटल लेटर्स सिर्फ बाय स्मॉल लेटर्स में है राइट right? ओके आशु ऑल राइट सी यू गाइज टुमोरो थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव सेशन ओके दीक्षा सी यू टुमोरो ऑन टाइम यस ओके थैंक यू फ्री फायर गेमर व्हाट्स योर नेम चलो एनीवेज गाइस ऑल राइट सी यू टुमोरो जो प्लस स्टूडेंट्स हैं उनको कल मिलते हैं और जिनको ज्वाइन करना है क्लासेस वो प्लीज सेवनटीन मे से पहले ज्वाइन कर लो राइट सेवनटीन मे से कोर्स शुरू हो रहा है इलेवन ए को इलेवन ए पे इलेवन ए टू 12:30 थर्टी पी एम
राइट यूज दिस कोड अगर आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना है यूज दिस कोड टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट क्षमा टेन एस एच ए एम ई वन जीरो क्षमा टेन टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा जब आप ये कोड यूज करते हो ओके ऑल राइट पल्लवी सी यू टूमोरो गाइस कल टाइम पे यस पल्लवी अली एवरी वन शुड बी ऑन टाइम टूमोरो ओके आशु दीक्षा हरप्रीत जो भी प्लस स्टूडेंट्स हो गुरपाल ने कुछ पूछा था नोर का मैंने अभी मैसेज रीड किया गुरपाल आप मुझसे वहाँ कॉन्टेक्ट करो आयल्स माई शमा अरो टेलीग्राम पे मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन करती हूँ ठीक है चलो ओके गाइस थैंक यू